Hey allemaal, dit is Tats van Stormtricks.com. Vandaag laat ik jullie zien hoe je een effectieve warm-up kan opstellen voor een tracking sessie. Een warm-up heeft meerdere voordelen om te doen. En zeker naarmate je ouder wordt ga je echt merken, dit ga ik nodig hebben, want anders begeef je lichaam het gewoon. Dus uh, ja, laten we beginnen. In deze video geef ik wat visuele voorbeelden van oefeningen die onderdeel kunnen uitmaken van een effectieve warm-up voor een tracking sessie. Het is goed om minimaal 5 tot 10 minuten te spenderen aan opwarmen. 10 tot 20 minuten is nog beter. Het hangt ook af van je blessures. Hoe meer pijntjes er aanwezig zijn, hoe meer opwarmtijd je daaraan zou moeten besteden. Anyway, voor tracking begin ik vaak met algemene beweging zoals dit. Daarna kun je je bovenlichaam opwarmen. Hier doe ik wat rotatieoefeningen om de schoudergordel op te warmen. Goed voor round-offs, cartwheels en dergelijke. Staande torso rotaties. Zorg voor een goede dynamische stress in je zijkant buikspieren. Deze lijken op beatwist dips, goed voor het losmaken van je onderrug en je heupen. Heuprotaties, geen zorgen, iedereen ziet er maf uit als ze deze doen, maar ze zijn heel goed. Nu wat zittende torso warm-up oefeningen, deze voelen echt geweldig aan. Side to side. Hoe lang zou je al deze oefeningen moeten doen, vraag je af. Als je getallen wilt, twee of drie sets van 6 tot 15 herhalingen is prima. Persoonlijk ga ik meer voor het krijgen van een goed gevoel in die gebieden en tel ik niet altijd alles. Zo, nu we zitten kunnen we ook wat enkel rotaties doen. Als ik deze niet zou doen zouden mijn enkels het helemaal begeven, dus uh, ik raad ze aan. Doe ze ook. Juji van Trickstutorials.com heeft me deze oefening geleerd, de Purpose Walk. Ze zijn echt geweldig. Je neemt basically gewoon grote diepe stappen en zorgt ervoor dat je een maximale stretch probeert te krijgen in je torso. Ze zijn vrij zwaar als je ze goed doet. Um, ja. Dit ziet er een beetje raar uit, geef ik toe. Ik doe dit voornamelijk om de lease op te warmen. Dat is voor mij en veel triggers een blessure gevoelig gebied. Dit is zoiets als een fighting stance uit een videogame. Ook prima voor het loskrijgen van je algemene lichaam. Rondspringen. Nu gaan we wat meer specifiek tricking gerelateerde oefeningen doen. Tricking is een en al dynamische activiteit aan schopbeweging en dergelijke. Dus laten we wat dynamische leglifts gaan doen. Dynamisch stretchen kan een heel goed onderdeel zijn van je warm-up voor tricking. Dus doe nu je front, side en backlifts. Hier bouw ik zelf op naar volledige range of motion side lifts, beginnend met een gebogen knie. Let er goed op dat je je standvoet correct naar achter draait bij de lift om je heup helemaal open te krijgen voor een maximale stretch. Hier zijn wat volledige range of motion side lifts. Hier doe ik wat extra crescent kick warm up werk, aangezien ik deze tricking sessie veel uh, zin had om aan kicks te gaan werken. Vooral deze stretches doe ik tijdens de warm-up meestal 2 tot 3 sets van 6 tot 10 herhalingen, net wat goed aanvoelt. Ook een goed moment om hoeks te oefenen als je wilt. Probeer je kicks goed snappy te krijgen en word alert. Je gaat bijna beginnen met je tricks. Soms speel ik met trick setups in mijn warm-up. Dat is iets wat je ook kan proberen. Hier doe ik bijvoorbeeld wat cheat trick setup drills. Wat tornado kicks. Good old card wheels. Je kan nu ook wat uh, light tricks gaan doen. Aerial is er eentje voor mij. Hier speel ik een beetje met de beat twist setup. Voornamelijk omdat het goed aanvoelt voor mijn lease. Een voorzichtige 540 na wat uh, tornado kicks te hebben gedrild. De backflip is mijn persoonlijke enter tricking mode trick. Na deze begin ik meestal met het rappen van wat meer easy tricks en daarna begin mijn sessie. Ik zelf probeer minimaal 10 minuten aan opwarmen te besteden en ik heb echt gemerkt dat ik dat nodig heb en dat ik er veel baat bij heb. Ik moedig jou dus aan hetzelfde te doen. Nog even een herhaling. Als je een gevoelig of pijnlijk gebied hebt, investeer dan extra veel tijd aan dat onderdeel tijdens je warm-up. Ik doe een hoop van deze als mijn lease ook maar een beetje geïrriteerd aanvoelt. Tijdens het opwarmen ontdek je mogelijk dat het misschien toch niet zo'n goed idee is om te gaan trekken. Het is beter om er dan achter te komen dan tijdens de trick zelf wanneer je extra blessure gevoelig bent. Doe geen statische rekoefening in je warm-up. Tricking is een dynamische activiteit, dus warm jezelf op met dynamische activiteit. Statisch stretchen kan zelfs contraproductief zijn voor een warm-up. Bewaar ze dus voor wanneer ze goed zijn, na inspanning en activiteit. En alsjeblieft, niet ballistic stretchen of bouncen. Het is vreselijk en het is niet goed voor je. Zo, en dat was hoe je een effectieve warm-up kan opzetten voor een tricking sessie. Als je ermee klaar bent, have fun met de tricks.